Բարև ձեզ եթերում հրապարակումն է, այս թողարկումը գյուղածում տեսական թեմաներով է, հաղորդման բովանդակությունը նախ ամարոտ։ Պարս կարելի է տեսնել բույսերի արմատները։ Երբ արմատը ոչ թե հողում է այլ ջրում, ապագայի գյուղատատեսության արմատներն ապագա գյուղում։ Են դասական պրոցեսները, որոնք պարտադիր դու պիտի անեց հողային տեսության � և առաբական եմիրություններից։ Հիտարբերություն դրսի բերացորտերի դրանք շատ համեղ են, պտուղները։ տեղական սերմացույն ներուժն ու հերանկարը, նպատակը գրավել շուկան։ Մենք ունենք սորտեր, որ միան նշանակ մրցակցում � ստիտված էր զարգ տալ կրիատիվությանը։ Արդյունքում նրան գտան այլ ընտրանքային նորարարական տարբերակներ, որոնք շատ էվեկտիվ էին ու գրգնոյնակման ենթակա։ Այդպիսի մի ինովայցոն գաղափարը լիրականացում � Ապագայ ջերմոց մոդել արմավերի ապագա համայնքում գյուղատնտեսություն, որը կախում չունի հողից։ Չրի վրա բույսեր բանջարեղ է նույնիսկ մրքեր աջեցնելու մեթոդը լայն կիրահրում ունի Իսրայելում, Ավստրայալ բույսը մի անգամից իր արմատներով աչումա ջրի մեջ, ստեղ պարս կարելի է տեսնել բույսերի արմատները։ Երբ բույսի արմատները ոչ թե հողում են, այլ ազատ լող են տալիս ջրի մեջ բարի ամենա ուղիղի մաստով, ստորեր գրիա ջրերի այդ արտեզյան ավազանի բացսական չնշման ուրեմ են այս պրոբլեմը առաջ եկավ, միտք է եղել այն, որ ժրոգտագործման տեսակետից համակարգը 90 տոքոսով ավելի արդյունավետակ, ընդհանրապես երկու տարվա մեջ, այս ձեր համար կարող է կեղ թվա, բայց այդ լավ նշանա մեր համար, որ ժուրը առող չէ, այսիքն ապրումա ժուրը, բակտերան էր բուսերի տեսակետից մենք տալիս ենք այռացյալ ժրին, ոտով հարուստա ժ Բույսերին ջուր է մատակարարվում այս մեծ տարայց, որում կարաս տեսակի ձգներ են ապրում, հատուկ նպատակով։ Չրի մակերեսին առատոր են բազմացող այս լողացող բույսերն էլ նրանց կերն է։ Ստեղ արտադրվում է համակարքի եսպես կենսագործունեության ամենա հիմնական մասը, մենք զգներին կերակրում ենք, զգները արտադրվում են ջրի մեջ, դրանով կեղթոտում են ջուրը, չակեպտներում, այդ կեղթոտ ջուրը կենսաբանոնի � Հույսեր նարևից ոչ միայն լույս են ստանում, այլև ջերմություն, էներգյան նույնպես ապահովում է երկնային շորայլ ջերմատույի հաշվին։ Ակվապոնիկան պարտադիր որգանիկ արտադրություն, այսիքեն մենք նույնիսկ եթե շատ վատ մար� Եվ եթե մենք սրեսկեցինք բույսը, այդ նույն դեղամիջուցը կանգնի ջրի մեջ և կմնասի ձկանը։ Իստենց ձուկ չեմ իմ անում, որ ասենք ինչ-որ պեստիցիզից կայունություն ունի։ Բույսերն ընտրում են աստ սեզոնի, ձմրանը ծանում են ծրտա դիմասկուն տեսակներ, հազար բրոքոլի, հիմայլ արդեն անցել են իտալական կանաչ ռեհանի, պխպեղահամ անանուխի և չերի տեսակի լոլիկի։ Նմանատիպ ջերմոցի առավելություններ 90 տոքոշ ջրի խնայողությունը երկուսից երեկ անգամ էլ մեծ է բերքի ակնկալիքը, կանի որ բույսեր նավելի խիտ են շարված ջրավազաններում։ Մենք շապատը մեկ անգամ են գալիս, որտև ոչ հողային աշխատանքներ ունենք, որտև հո� այդ սրսկում և այն լիվան։ Այսիքն այն դասական պրոցեսները, որոնք պարտադիր դու պիտի անեց, ժամանակ ծաղսես, գումար ծաղսես, հողային տեսության վրա, ակրպունիկան մուղակի բացարված են, հա։ 
Տղաներն այս երկու տարում նաև սխալվելով ու դրանք շտկելով ի վերջո կարողացել են հասկանալ այս յուրօրինակ տեխնոլոգիայի նրբությունները։ Հիմա պատրաստ են իրենց փորձը փոխանցել բոլոր այն հողագործներին, ովքեր կցանկանան օգտվել բույս ու բանջարեղեն աջեցնելու այս ոչ ավանդական եղանակից։ Կառավարությունը մինչ այժմ ստացել է մոտ 160 մարզային ներդրումային ծրագրի առաջարկ։ Դրանց մեկ երրորդից ավելին հավանության է արժանացել, իսկ չորս ամենա իրատեսականներն արդեն վինանսավորվել են։ Վինանսավորված բիզնես տախագծերից մեկը տավուշի մարզում է։ Երակի տնտեսությամբ զբաղվողնկերությունը Սա տղադրում ենք տուպի մեջ, իրան ջրում ենք ու սացիլները տղադրում ենք ես անցքերում։ Ավուշի մարզի իջևան կաղաքում գործող բերք ընկերությունը երկու ժերմոցի կողքին շուտով կունենա նաև գերորդը։ Ելակի մշակության ծավալներն ավելացնելու են, 2040 մետր ջերմոցային տարասքն այժմ մեծացնում են, եվս 1040 մետրով, կարավարությունը հավանել է իրենց ներդրումային ծրագիրը, աջակցելու է։ Շինարության ընթացքին միայն եղանակն է մի փոքր խանգարում, ուսով են մեկ ամսից նոր ջերմոցում արդեն սացիլներ կդնեն ու կսպասեն բերքին։ Տարեկան այս ջերմատունում միչէ մի հինք տոննա ելակ կապահովի։ Կոքոսի մանրաթելի մեջ աճող այս ելակները էկոլոգյապես մակուր են, կարելի է ու տել անգամ առանց լվանալու։ Մեղուների պոշոտումից սկսած մինչ է որոգման և սնուցման կատիլային տեխնոլոգյաներ, ստեղծել են բնակամ Մշակվում են եվրոպայից ներմուցված ելակի բարձր բերկատվության սորտեր։ Շարունակում են նաև փորձարկումները հատապտխին նոր, ավելի բերկարատ ու համեղ տեսակներ ստանալու ուղությամբ։ Մարզերից տացվող ներդրումային Այդ 51 ծրագրերից արդեն իսկ այսօր վինասավորվել են հստակ չորս ծրագրերը։ լորու մարզի ամրակից համայնքում վերմերային տնտեսություն հիմնելու, աշտարակում մետաղի հղկումից նյութեր ստանալու, ծևանում բարցր որակի պանիրների Մարզային ներդրումային ծրագրերը հանգամանալից ներկայցված են տարածքային կարավարման և զարգացման նախարարության պաշտոնական կայքում։ Մեր կողմից մշակվել է ներդրումային ծրագրի մշակման հայտի ձևը, որի միջոցով բոլոր նրդրումայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Իդեպ ելակի արտադրությունից բացի այստեղ զբաղվում են նաև սացիլների մշակմամբ, այնպես որ ելակ աջեցնել սանկացողները արտերկրից ծարեցված վիճակով սացիլներ գրելու պոխարեն, հնարավորություն � տեղականը շուկայի ընդհամենը հինք տոքոսն է կազում։ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը նպատակադրվել է այդ թիվը տասնապատկել։ Այդ առիթով նրանք ընդհարցակում են ժեր� Հայ սելեկցոներներն այդ անունն են տվել մանրապտող չերի լոլիկին։ Չերին ավելի լոլիկի համագալիս, կանց են շուկայից կան բորդերից արնում են հիվանդոտ սպիտակ շեղտերով։ 
Այս ֆերմերն արդեն 4 տարի է, որ իր մոտ կես հեկտար տարածքի վրա միայն մասնագետների ստացած սերմերն է տնկում։ Բնային պայմաններում հա կարելի է սերն դնել, ինչ որ սացիլ ստանալ, տանալ, տնկել ու արցունք չունել։ Ինչ տվում է որ ստեղի աճես հրացը ֆիզիկապես ու հոգեպես ավելի առողջ է։ Մեր երկրում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմերի 25 տոկոսը ներմուծվում է, հազիվ 10-ը տոկոսն արտադրվում է գիտական կենտրոնում, բայց դաշտի զգալի մասը փակվում է տարերային օրեն, գյուղացին ցանում է, այն ինչ ճարում է։ Սերմեր չի պիտի զբաղվի սերմնաբուծությամբ։ Սերմնաբուծությամբ պետք է զբաղվեն մասնագետներ, որոնք եւ սերմնաբուծություններ են եւ սելեկցիաներներ են։ Փաթեթավորվում են այսպես հա կտորի մեջ խոնավեցված, որպիսի չորանա արմատային համակարգի խոնավությունը ապահովի մինչև ֆերմերը կամ գյուղացին կտեղափոխի իրան հող։ Հազար նարու քարասունինից ստեղծված կենտրոնում արտադրում են 30-ից ավելի մշակաբույսերի մոտ 136 տեսակի շրջանացված սորտեր։ Գիտական հավաքածուն անցնում է 3,760 նմուշից։ Բանջարկից ելնելով հայ մասնագետները տեղայնացնում են նաև մոդայիկ բանջարեղենի տեսակները։ Գունավոր պղպեղներ կոլդրաբի բրոկոլի։ Եթե այն ժամանակ ներմուծում էին միայն բրոկոլի դրսի սորտը այդ հիբրիդներ, հիմա մենք արդեն ունենք հայասի սորտը, որի սերմերը կարող են մենք ապահովենք ու բավականին մեծ քանակել գնում է եւ սերմերի եւ սածիլների վաճառք։ Այստեղ հիմա շինարարական երուզեր է, ավելի քան կես հեկտարի վրա կառուցում են հապակեպատ ջերմատներ, արդյունքում կավելանան արտադրական հզորությունները։ Տարին 12 ամիս սածիլ ու թաղար կմատակարար են թաղանթապատ եւ զմերային ջերմոցների տերերին, ապահովելով բահանջարկի մոտ 50-60 տոկոսը։ Սելեկցիաներները աշխատելիս, հա սորտերը ստանալիս հաշվի են առնում նաև շուկայի պահանջարկը։ Ի տարբերություն դրսի վերած սորտերի դրանք շատ համեղ են պտուղները, ավելի ադապտացած են հա մեր բնակլիմայական պայմաններին, ավելի բարձր վերքատվություն են ապահովում եւ որակական համայն տեսակետից շատ ավելի բարձր են քան ներմուծվածները։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների հայկական սորտերի պահանջարկը շարունակ մեծանում է։ Վերջին 3 տարում սեզոնի կեսից պահեստում ոչինչ չի մնում։ Լոլիկի պարագայում ավելի պահանջված են դիմացկուն սորտերը։ Հիմա մենք ունենք սորտեր, որ միանշանակ մրցակցում է ներմուծված սորտերի հետ եւ ավելի շահավետ դիրքում է գտնվում, որովհետեւ համայն ցուցանիշները շատ բարձր են։ Սելեկցիաները նախ մոդելավորում է թե ինչ նոր տեսակի բանջարեղեն է ցանկանում ստանալ։ Ապա խաչասերում է ցանկալի հատկանիշներ ունեցող 2 կամ 3 խմբերը։ Տիկին կարինեն Ռուբին Անունով չերի լոլիկի հեղինակներից է։ Ստեղծել եմ նաև իմ բավագույն հիբրիդ դրել եմ իմ Անունով կարինե, բայց ստեղծել եմ նաև կլորավուն բադրջանի նոր սորտ, որը հանապետությունում արդեն լայնորեն տարածվում է։ Ես ի պատիվ մեր ժողովրդական արտիստ ու հիվարդու հիվարդերեսյանի անվանել եմ այս սորտը վարդերես, որովհետև ինքը շատ էր սիրում բադրիջանը եւ հեռուստատեսությամբ էլ այսպես ասած գովերկել էր բադրիջանի հատկությունների մասին։ Այս կենտրոնում երկար փորձարկումներ են անցնում ոչ միայն սերմերն ու բույսերը, այլ նաև ստացվող պտուղները։ Դիտարկում են ամեն ինչ, ընդհուպ մինչև որ քանով է պտուղահարմար վերամշակման տեսակետից։ Մակի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության նվիրածարկերը հեշտացրել են գործը, նախկինում գիտնական իրաչկերին ու ձեռքերին ապավինելով անձամբ հերլվանում տեսակավորում եւ փաթեթավորում սերմերը։ Այժմ գործ ընթացներն ավտոմատացված են։ 16 թվական արդյա ստացել են օրգանիկի հավաստագիրը, որը անցնում է եւ Եվրոպայում եւ ամենայում, որը հեռանկարներ է բացում արտահանման համար։ Հարությունը մեր երկրում ամենախոշոր հաճարագործներից է, արդեն 7 տարի այս մշակաբույսի աճեցման փես բաղվում։ Կարմրահատ հաճարի օկտակար հատկությունների մասին կարող է անվերջ պատմել, փորձում է նույն արդյունքը գրանցել նաև Սիսերի պարագայում։ Հայաստան քանի տարի նորմալ մեծ ծավալներով Սիսեր չեր արտադրվում, այս տարի մի քանի գոտիականության վրա փորձել ենք Սիսեր ցանենք։ Սիսեր շատ անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության համար, որովհետև կանխում է հողերի դեգրադացումը։ Այս տարի փորձել են նաև աշխարհում ընդունված որոշ մշակաբույսեր աճեցնել Հայաստանում։ Հերվի բլուրի վրա քինուա է ցանված։ 40 տեսակի կուլտուրաներ նախատեսում աճեցնել, բայց փորձել են այս տարի 10 16-ը, քինուա, արտիշոկ, չիա, ֆիզալիս Իզալիսը հարսնը քող է կոշում հայերն են։ Մնացականյանը պնդում է, Եվրոպայում եւ Ասիայում մեր օրգանիկ սիսերին են սпасում։ Հունում է մոտ 10 հեկտարի վրա ցանված սիսերը, որը ժամանականց արդարացնի սпасելիքները։ Հրապարակում այսօր այսքան ենք պատվաստել, կհանդիպենք մյուս ուրփատ նույն ժամը։